அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜான்சன் இந்த பதிவு மிக தாமதமான பதிவு ஒரு சில பர்சனல் காரணத்தினால போட முடியலை ஆனால் யாருமே அஜெண்டா மட்டும் லிங்க் கொடுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி இது பார்க்க போகிற பதிவு அரசு தரப்பில் வந்து கொடுத்த அஜெண்டாவோட விளக்கத்தை சுருக்கமாக மிக விரைவாக இந்த பதிவை நான் போட்டு முடிச்சுருந்தேன் என்னுடைய பதிவுகள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய பதிவுகள் தொடர்ந்து வரணும்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னை யாரும் காண்டாக்ட் பண்ணுறா இருந்தால் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே கால் பண்ணுங்கள் என்னுடைய ஆஃபீஸ் ஹவரில் தயவு செய்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நிறைய ஃபோன் வருது என்னால் முடியல ஆஃபீஸ் ஒர்க் பாதிக்குது அதை தெரிவிச்சு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம கிராம சபா அஜெண்டாவுக்கு வருவோம் எப்போவுமே வழக்கமாக கொடுக்கக்கூடிய அதே அஜெண்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அனுப்புனது மட்டும் நமக்கு கடந்த கூட்டத்துலேயும் மாறிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி வேறு இயக்குனர் வந்து டே டேரக்டாக வேறு இருந்தாங்க இப்போ பழனிசாமியும் அவங்கள புதுசாக நினச்சிருக்காங்க ஓகே இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா குடியரசு தினமாக இன்னைக்கு வந்து இந்த கிராம சூட்டம் நடத்தணும் அனைத்து பிரிவு மக்களும் அறிந்து கொள்ள வந்து இந்த பொருட்கள்லாம் விவாதிக்கப்படணும் வார்டு சொல்ல வார்டுகள் சொல்லிச்சு முறையை பயன்படுத்தி காலையில் பதினோரு மணிக்கு கொடுத்த நடத்தணும் எல்லா மக்களுமே ஆர்வத்துடன் கிராம சூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள ஏதுவாக கிராம சூட்டம் கூட்டம் நடக்கூடிய இடம் நேரம் முன்கூட்டியே மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காங்க பார்வை ரெண்டு அரசாணில் அதாவது குறை வெண் வரம்பின்படி உறுப்பினர்கள் வருகை இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்கணும் அதாவது வார்டு சு மக்கள் தொகை இவ்வளோ பேர் இருந்தால் இவ்வளோ இருக்கணும் அந்த இதை வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ முதல் ரவுண்டு அவங்க அனுப்புனா விவாத பொருட்களை பார்ப்போம் கூட்டம் வந்து இதை நடத்தி முடிச்சுட்டு அஞ்சு ரெண்டுக்குள்ள அஜன் அந்த தீர்மான காப்பியை அனுப்பிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே முதல் பொருள் என்னென்னா கிராம ஊராட்சியில் நிர்வாகங்கள் பொது சில வேணும் செலவு பண்ணிப்பாங்க வரவு எந்த அளவுக்கு வருதோ அதை போல் செலவும் நடக்கும் குடிநீர் வசதிக்கு கைப்பம்பு விசைப்பம்பு மேல்நிலை மீது கொட்டி மின்சாரம் கட்டினது இன்னும் பல்வேறு பணிகள் நடந்துக்கலாம் அது என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத மக்கள் முன்னாடி இன்றைக்கி வாசத்தை காமித்து ஒப்புதல் பெறணும் என்ன டேட்னா ஒன்று பத்துலேருந்து முப்பத்தொன்று பன்னிரெண்டு வரைக்கும் ரெண்டாவது பொருள் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை தமிழ்நாட்டில் வந்து மழைக்காலம் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை மழைக்காலமே இப்போ வந்து நமக்கு வந்து முன்னாடி மாதிரி மூணு மாதம் தொடர் மழை அப்படின்லாம் இல்லை ஒரே நாள் கூட பெய்துட்டு மொத்த மழையும் பெய்யுறது கால சூழ்நிலை மாறிட்டு வர்றதுனால மழை நீரை வந்து நல்லா சேமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வீடு எல்லா வீடுகளையும் மழைநீர் சேர்ப்பு தொட்டின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஸாக அப்போ முடியலை மக்கள் வந்து செலவாக பார்த்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தண்ணி நமக்கு நீர் கீழே போகிறத பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் மக்கள் வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக கட்டிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு துளியும் பூமிக்குள்ள அனுப்பணும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஊர் நம்ம ஊரில் உள்ள எல்லா கட்டிடத்துலையும் இருக்காங்கிறதும் உறுதிப்படுத்த சொல்கிறாங்க அப்புறம் புதுசாக வீடு யாராக கட்டினா முதலமைச்சர் சூரிய ஒளி பசுமை வீடு திட்டம் பிரதம மந்திரி திட்டம் அந்த வீடுகள்லாம் கட்டாயம் கட்டியிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கட்டாமல் பொருள் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி தான் ஃபுல் பேமெண்ட் லாஸ்ட் பேமெண்ட்லாம் திறந்த வெளி கிணறு ஆறுதல கிணறுகள் ஆகிட்டு மழை மாற்றலாம் அதை தண்ணி நிறைய அஞ்சு ஆறு வீடு சேர்ந்து ஆறுதல கிணத்துக்குள்ளே நல்ல ஃபில்டர் பண்ணி கல் மூலமாக ஃபில்டர் பண்ணி தண்ணி பூங்களை விடலாம் வீடுகள் புதுசாக எது வாங்கினாலும் கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும் போது மழை நீர் சேர்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அனுமதி கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை பண்ணலாம் இது நமக்கு மட்டும் அல்லாது வரும் தலைமையினருக்கும் நீரை நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் பணம் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி நீர் சேர்த்து வச்சா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாளைக்கு கிட்டே யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்முடைய முதலமைச்சர் வந்து நூற்றி பத்து விதிங்கில் வந்து தமிழ்நாடு நீர் வந்து மேலாண்மை பண்ணுறக்காக நீர் அதிகரிக்கிறது குடிமராம் திட்டத்தில் எம்ஜி என்ஜி ஸ்கில் உள்ள இல்லை சாரி என் ஊரக பிடிஓ ஊரக வளர்ச்சி கீழ் உள்ள குளங்களும் தூர் வாரணும் அப்படிங்கிறத முடிவெடுத்தாங்க கடந்த ஆண்டு அது ஏற்கனவே பணிகள் நடந்திருக்கலாம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு தீர்மானம் ஏற்கனவே போயிருந்திருப்பாங்க 
முடியாத கிராமங்களில் மழை வந்ததுனால இனி கூட தொடங்கி அதை முடிக்கலாம் அது எவ்வளோ ரூபாயில் பண்ண போகிறோம் எந்த குளத்தை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தீர்மானம் பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது குடிநீர் சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் எல்லாருக்குமே குடிநீர் கிடைக்கும் நேரில் அனைத்து குக்கிராமங்களுக்கும் அதாவது பெரிய ஊராட்சி இருந்தால் எல்லா கிராமங்களுக்கும் தண்ணி முறையாக கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பொது குழாய்கள் குளிக்கக்கூடாது துணி துவைக்கக்கூடாது பக்கத்தில் பாத்திரம் கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் உள்ள தண்ணி அந்த இடத்துல அழுக்காகிட்டு இருக்கும் குடிநீரை சுத்தமாக பாத்திரம் முடியுது உபயோகிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க வீட்டில் குடிநீர் குழாய் கசி இல்லாமல் பராமரிக்கும் போட்டிருக்காங்க தெரு குழாய்களில் தண்ணீர் விநாயத்தை தடுத்தல் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் குடிநீர் குழாயை முடி வைத்தல் குளியில் அருகில் குழாயின் தண்ணீர் வேகத்தை குறைத்து உபயோகித்தல் அதாவது வீட்டில் தண்ணி பைப்லான் உதவியில் நிறைய குளிச்சு வச்சு கூடாது தேவைக்கு குறைவாக வச்சு குளிச்சு பயன்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஓகே கொசுக்கள் மூலம் டெங்கு காய்ச்சல் பரவலாம் மழை காலம் முடிஞ்சுட்டு கொசுக்கள் அந்தளவுக்கு இல்லைனாலும் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லைனாலும் இந்த அது குறித்த விழிப்புணர்வு இருக்கணும் கண்டிப்பாக தேவை வீட்டில் நம்ம இது வந்து வீட்டை சுற்றி நம்ம வீட்டை சுற்றி நம்மளே ஒரு தரிசோதனை தான் பயன்பாட்டை பானைகளோ பொருட்களோ ஏதாவது கிடந்தால் அதெல்லாம் கமுத்தி போடணும் அப்படி போடும்போது மழையோ எதுவும் பெஞ்சாலும் தண்ணி வந்து அதில் தேங்கி நிற்காது கொசுக்கள் உருவாகாது இது நம்மளே கவர்மெண்ட்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல நம்மளே பண்ணிக்கலாம் ஊராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு திட்டப் பணிகள் முன்னேற்றம் நிதி செலவின பணிகள் குறித்து விவாதித்தல் நம்ம ஊர் நம்ம ஊரில் மத்திய அரசு மாநில அரசு கீழே வேறு ஏதாவது வளர்ச்சி திட்டங்கள் ஏதாவது திட்டங்கள் நடைபெற்று இருந்தால் கூட அந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ செலவு நடக்குது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை குறித்தும் பேசலாம் அதில் நிறைய குறைகள் இருந்தால் நம்ம தகவல் தெரிவிக்கலாம் மக்கள் திட்டமிடல் நீக்கல் பீப்பிள் அதாவது விபிடிபி ஜிபிடிபின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று நிதியாண்டுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத இருபத்தொம்போது பொருட்கள் தொடர்பு துறைகளை கூட்டி அதை யாருக்குமே பிளான் பண்ணி டிசம்பர்லேயே முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க முடிக்காத கிராமங்கள் எதுவும் இருந்தால் அது திரும்பவும் முடிச்சு கட்டலாம் கிராம ஊராட்சி அளவில் செல்வம் ஃபெசிலேட்டர் அதாவது ஊக்குநர் ஒருத்தர் விட்டால் ஊருக்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த திட்டத்தை ஃபுல்லாக பிளான் பிளஸ் வெப்சைட்டில் பதிவேட்டு பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பொருள் எட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உற்பத்தி தடை செய்தல் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று இது ஏன்னா கிராமங்கள் அப்படின்னு இல்லை எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு அடிக்டான மாதிரி தான் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு பொருள் வாங்க போகணும் கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் அதை வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே அசால்ட்டத்துக்கு தூரம் போட்டு போகணும் அதை வந்து மாடுகள் ஆடுகள் இன்னும் பல்வேறு உயிரினங்கள் வந்து அதால் பாதிக்கப்படுது நமக்கும் மறைமுக பாதிப்பு உருவாகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பூமியில் இதே காஸ்ட்லியாக தான் கொடுக்காங்க பேப்பர் பை எந்த போதும் அதுக்கு தூரப்பட்டோம்னா அதை சாப்பிட்டாலும் அந்த உயிரினங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஆகாது பூமிக்கும் ஒன்றும் ஆகாது நமக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இது ஒத்துழைப்பு மக்கள் மக்களே கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை மாற்ற முடியும் அதை பயன்படுத்த மாட்டோங்கிறத உறுதிமொழி நினைக்கிற அம்சத்தில் கிடுங்க அது என்ன பண்ணலாம் மாற்றி அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க பொருள் ஒன்பது வந்து முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்துக்கு ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்ட பயனாளி தேர்வு செய்ய ஒப்புதல் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க யாரெல்லாம் தேர்வு பண்ணிக்கிங்க ஒப்புதல் பண்ணணும் பத்து வந்து பிரதம மந்திரி திட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து கதைப்பட்டு நீக்கப்பட்ட வேண்டிய இந்த குடியிருப்பு ஏற்கனவே வீடு இருக்குனா அவங்க வேறு நிற்கலாம் இறந்தவங்க இருந்தாங்கன்னா நிற்கலாம் நிரந்தரமாக வேறு ஒரு பீட்டாலும் நிற்கலாம் அரசு பணியில் இருந்தவங்க பேர் பட்டு இருந்தால் நிற்கலாம் அடுத்தது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக உழைப்பு திட்டம் டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் என்னென்ன வேலைகள் நடந்திருக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அது குறித்து ஒரு விவாதங்கள் வச்சு அதுக்கான செலவு என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறத கிராம சேவையில் ஒப்புதல் பெறணும் திட்ட பணிகளை முன்னேற்ற நிலை விவாதிக்கணும் ஓகே அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுக்கு என்னென்ன வேலை பண்ண போகிறாங்க அதுவும் குறித்து விவாதிக்கணும் என்னென்ன பணிகள் பண்ண போகிறாங்கிறத மக்கள்கிட்ட சொல்லி அவள் ஒப்புறத ஒப்புதல் வாங்கணும் என்னென்ன பணி ஓ நிறைய பணிகள் இருக்குது நம்ம ஊருக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எது பண்ணால் நம்ம ஊருக்கு பிரோஜனம் இருக்குங்கிறத இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது வந்து ஜல் சக்தி அபியான் இது எல்லாருமே அறிந்தது நீர் மேலாண்மைக்காக இந்த திட்டத்தை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இது ஒரு கிராம சபையை கூட்டினாங்க ஒவ்வொரு கிராம ஊராட்சியிலும் உள்ள குளங்கள் குட்டைகள் ஊரணிகள் வந்து நூறு சதவீதம் வந்து 
மெயின்டைன் பண்ணி தண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்து தண்ணி வந்து ஒரு சொட்டு கூட வீணாகாத அளவுக்கு அது மேம் பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கோம்னு சொல்லி இந்த திட்டத்தை உணர்ந்தாங்க எந்த குளங்களும் உங்கள் ஊரில் பராமரிப்பு இல்லாமல் மெயின்டைன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை தாராளமாக முன் வாங்க அந்த குளங்களை தீ தீர்மானம் ஏற்றி சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுங்க பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரூரல் ரோல் பிளான் டிஆர்ஏபி மேனேஜ் ரோல் சிஆர்எல் காம்பன்சேட்டிவ் அப்கிரேடேஷன் கம் கன்சல்டேஷன் பிரிட்டி லிஸ்ட் மூணு திட்டத்தின் கீழே சாலைகள் எதுவும் போட்டிருந்தாங்கன்னா அது குறித்தும் கிராம சுகர் திட்டத்தில் பார்வை மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பனிரெண்டு பதிமூணு பொருள் இது போகவும் கூடுதல் அஜெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அதை இன்னொரு வீடியோவா போடுறேன் இது போக மக்கள் நம்ம கிராமத்துக்குன்னு ஒரு அஜெண்டா நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் என்னுடைய பதிவுகள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி என்னுடைய சேனல் சிஎம் சில் ஜான்சன் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லாமே அதே நேமில் தான் இருக்கு